どうも、急に F です。本日はですね、えー、ヤフオクでね、とあるね、生態を落札いたしました。それでね、今日ね、届いたので、報告したいなと思います。で、ヤフオクをね、利用したのがですね、うん、今見たらですね、うん、最後に取引したのか、2015年、8年前ですね。最後に取引したのがね、8年前に取引して、もうそれ以降ね、ヤフオクはね、使ってなかったんですけど、今回ね、どうしても欲しかったね、種がいたので、えー、久々にね、ヤフオクを利用してみました。まあ、随分ね、やり方が変わっててね、困惑しましたけど、まあ、落札するまでね、ドキドキしながらね、楽しませていただきました。でね、えー、無事落札できて、本日届いたんですけど、中身はね、もうすでに確認しております。えー、無事にね、届いたので、えー、今からね、動画を撮っていこうと思います。で、何を買ったかと言いますとですね、えー、もう、開いてますけど、今回購入したのはね、幼虫です。何の幼虫かと言いますと、えー、フェイスタメルシワバネクワガタっていうね、えー、クワガタです。これはね、あの、南米のね、ペルーに生息している昆虫です。クワガタですね。えー、こちらね、えー、過去にね、一度挑戦したことがあるんですよ。それもね、調べてみたんですけど、あのー、最後にね、挑戦したのがね、2013年の、えー、暮れにね、これ、あの、冬にね、日本に入ってくるんですよ。冬がね、旬のクワガタになります。でね、2013年なので、おおよそ10年前にね、最後にチャレンジして、それ以降ね、ずっと入荷なかったんですよね。でもね、あのー、ここ最近ね、ちょくちょくね、入ってくるようになったので、えー、ついにね、えー、幼虫をね、幼虫がね、ヤフオクで出品されるっていうところまでね、えー、まあ、進んできたんかなって感じです。で、僕もね、10年前に挑戦した時はね、卵すら取れませんでした。なのでね、かなり難しい種になると思うんですけど、ま、あのー、これはね、えー、ちょっと一回、やっぱりね、やってみたいなっていうことでね、えー、幼虫をね、購入させていただきました。といった感じでね、今日は、えー、購入したクワガタの紹介といきたいとこなんですけど、幼虫なので、あんまりね、えー、開けたりとかもできない。あの、プリンカップだけ見せてもね、しょうがないんでね。えー、今日はね、ちょっとね、えー、どうしようかなって今ちょっとね、考えてたんですけど、届いたのがね、ものすごいちっちゃいプリンカップ。これなんだろう ?90 か。90のプリンカップなんですよね。で、これを、今日は、200。200のね、プリンカップに移して、これ段階を経てね、少しずつ、その、容器を大きくしながら育てていこうかなと思います。ちょっとね、やっぱ育て方がね、わからないんでね、一応ね、あのー、ビークワのね、85号にね、えー、飼育の仕方とかね、あのー、まあ、ざっくりとね、書いてあったので、それをね、参考にしながら、あのー、やっていくのと、今日は、あのー、届いたマットこちらをねちょっと観察してまああの観察するってことはねまあ今はねあれかもしれないけど、まあ、今後ね、えー、役に立つかなと思ってねちょっとねじっくり見ながらね、えー、うちの今からね自分のところで使うマットとね混ぜ合わせながらねあのやっていこうかな継ぎ足しっていう方法かなそれでね量を少しずつ増やしていこうかなっていうねやり方でえー、飼育してみたいなと思います。でね、あのー、本を読む限り、幼虫期間はどうも2年ぐらいかかるみたいなんで、まあ、あのー、慎重に育てていきたいなと思います。でね、さっきちょろっと幼虫見たんですけど、幼虫もね、あのー、普通よく見かける幼虫とはね、やっぱちょっとね、雰囲気が違うなっていう感じがしました。なのでね、その辺も含めてね、ちょっとね、今日は、見ていきながら、えー、マットをね、継ぎ足し、まあ、ちょっと足していこうという、マットを足して増やしていこうっていうね、えー、そんな飼育方法でやっていこうと思います。それではね、やっていきましょう。ではね、まず1匹目
開けていきます、まあ、基本的には、えー、これに移し替えてその上から、えー、我が家で使用しているマットを継ぎ足していくとでそれに、えーまあ、慣らして幼虫を慣らしていくっていうようなね、えー、管理方法にしようかなと思っておりますさあ早速幼虫が見えてきましたわかるかなはいこれがねフェイスタフェイスフェイスタメルシワバネクワ型の幼虫ですちょっとね体が長いですねうんやっぱねちょっと小頭とも似てるような気がするけど一番のね違いはねこのねえー、頭部頭の色ですねかなりね茶色いものすごい茶色いんですよねこの辺がねちょっと特徴なんじゃないかなと思いますすごい思った以上にね茶色いというか黒いというか普通ここ黄色かったりするのがねあの一般的なクワガタって結構黄色かったりするんですけど、えー、黒くて、えー、体が長いまあこれがね僕がああっあっこれがね、えー、見た感じのね僕の印象ですではねマットマットにね移していきましょうで古いマットが半分でうちで用意したマットねこれねこれをあんまり押し固めないっていうか押し固めない程度にあのー、なんかコードを作ってね育っていくスタイルやからまあ小頭ともなんか似てる感じもするかなよしなのでまあパスだけこれでいきますで、蓋をして、1匹目。えー、これでね、えー、どれぐらいかな。しばらく鳴らした、鳴らしたね。この状態で、えー、鳴らしてから、次、もう一段階大きな入れ物に入れていくっていう形で、量を増やしていこうかなと思います。それではね、次いきます。中がねちっちゃすぎてねはい同じくね見えるかなこれ同じくねやっぱ体が長いやっぱ全体的にねやっぱ幼虫の体が長いね普通の種類やっぱ長いよねこれで頭が黒いかなり特徴的な幼虫だと思いますで使ってるえっ、ー、とこれ届いた時のマットって多分ね産卵に使用したマットだと思うんですよねで水ごけが混じってんのかな微粒子マットに水ごけが混じってるって感じがしますねじゃあこれにね、えー、新しい餌入れていきますしてねこれが合ってんのかわかんないけどまあちょっとねお値段も高かったんでねドキドキしながらやっておりますちゃんとね成虫まで持っていければいいですけどやりながらね、えー、不安を抱えながらねやってる感じですおいよは
はい3匹目、えー、3匹目もね元気に届いておりますいやーでもね無事に届いてよかったこれね頭がもうほんと黒いよはいで、ふたそしてね、4匹目やっていきますあ、こった,った,った4匹目はまだちっちゃいねまあでもね、こうやって初霊から育てていくっていうのはね成長を見守りながら育てていくってことでね、えー、まあ、この状態から育てるってことはね、大きく育てることも狙えるっていう意味なんでね、楽しみではあります。難しい種類だけど、うまくいけばワンチャン。と、まあ、これ以上言うのはやめておきましょう。まあ、初めてのね、飼育なんでね、えー、ドキドキワクワクしながら見守っていこうと思いますねはいこんな感じです、まあ、この状態でねまあ12ヶ月まあ1ヶ月か2ヶ月あと様子を見ながらねあのー、いいところでね、えー、大きめな大きいね入れ物にねこれよりもう少し大きいまあ理想はこの倍ぐらいの量だねえー、倍々で増やしていくっていう感じでね、だんだん大きな容器にね、移し替えていきたいなと思っております。ただね、これが、ベストかどうかはわかりません。まあ、あの、慎重になった方がいいかなっていうことで、今回こういう感じでやっておりますが、まあ、あもっといい方法があるかもしれませんけどね。とりあえず今回はこんな感じでね、飼育をやっていきたいなと思います。どうもね、温度帯もね、18度ぐらいがいいみたいなんでね、18度ぐらいでね、あの、幸いワインセラーは空いておりますので、えー、そちらの方でね、飼育してみたいなと思います。今後のね、成長もね、えー、まあ、うまくいっても、失敗してもね、報告したいと思いますので、気になる人はね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ではね、えー、今日の動画はこれで終わろうと思います。えー、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。怖えな。